नमस्कार मी प्रियंका गोरड महाराष्ट्र कॉलिंगमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते आज आपण चर्चा करणार आहोत ती म्हणजे आयुष्यातील यशासाठी आड येणारे वास्तूतील दोष आणि याच विषयासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत ज्योतिष आणि वास्तुशास्त्र तज्ज्ञ गुरु श्री गोपाळ पाटील सर आपण सुरुवातीला सरांचं स्वागत करूया सर खूप खूप स्वागत आहे आपल्या कार्यक्रमामध्ये खरं म्हणजे आडअडचणी येतच असतात मात्र या संकटावर मात करण्यासाठी आपल्याला शास्त्र किती मदत करू शकतं हा महत्वाचा मुद्दा आहे आणि याच मुद्द्यावरती आज चर्चा करायची आहे मात्र कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी मी सरांच्या अंगीकारून समाज आनंदी झाला पाहिजे आणि सुखसंपन्न विचार घेऊन कुटुंबाची प्रगती झाली पाहिजे या व्यापक दृष्टिकोनातूनच गुरुश्री गोपाळ पाटील आपलं कार्य करतात आजच्या विषयासंदर्भात नक्कीच तुमच्या मनात काही तरी प्रश्न आलेच असतील या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहेत माझं तुम्हाला फोन करायचा आहे शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 या आमच्या स्टुडिओ क्रमांकावरती आम्ही तुमच्या फोनची तर वाट बघतोयच मात्र तुर्तास आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया ज्या वेळेला सर आपण म्हणतो की आयुष्यामध्ये अडचणी येतात संकटं येतात आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येणारी संकटं ही वेगवेगळी असतात तर ज्या वेळेला आपल्याकडे हे असे संकट घेऊन काही गृहस्थ येत असतात त्यावेळेला त्यांची स्थिती काय असते कोणत्या मनस्थितीमध्ये ते जगत असतात आणि मग आपण उपाय केल्यानंतर कशा पद्धतीचा बदल घडतो ओके प्रथम सर्व प्रेक्षकांना माझा नमस्कार आपण बोलल्याप्रमाणे ज्योतिषांकडं प्रथमच बोलतो ज्योतिषांकडं कोणी हसत येत नाही अगदी आयुष्याचा एक शेवटचा दुःखाचा शेवटचा टप्पा गृहित धरतात आणि चला ठीक आहे इथं काय होतंय का या हिशोबाने येतात मग भले तो कुणीही असो तज्ज्ञ कुणीही असो तर त्या तज्ज्ञाकडे त्या नजरेत बघतात ज्या वेळेस आता माझा अनुभव असा की ज्या वेळेस लोक येतात आणि लोक आल्यानंतर माणूस दुःखी असतो आणि एवढा दुःखी असतो ना तर मी बऱ्याच वेळा बोलतो की तो माणूस ज्यावेळेस येतो ना त्यावेळेस शेवट सांगतो की बाबा माझा हा शेवटचा पर्याय बरं त्यावेळेस मी नेहमीच बोलतो की मी कुणीही नाही मी कुणीही नाही मी फक्त एक मा एक माध्यम आहे बरोबर आहे परमेश्वर बाकीचा सर्वस्व देव आहे तर मग त्यावेळेस लोक येतात ना त्यावेळेस असे काही प्रश्न सांगतात ना बरे आहेत तुम्हाला एक सांगतो म्हणजे मोठेपणा नाही वाटत तुम्हाला दुःख वाटतं की निसर्गात काही जणांना काही दुःख दिलं तर थोडक्यात एवढं म्हणेन मी जेव्हा माणूस रडत असतो ना स्वतः मी सांगतो की रडू नका मग त्यांना पाणी द्या मग सांगतो बा पाणी द्या तुम्ही शांत बसा काय आहे ते मला सांगा कारण कोणतरी आपलं आहे हे जेव्हा मला समजतात ना तेव्हाच मी स्वतःला एक समजतो की नाही मी कोणतरी आहे माझ्याजवळ कोणतरी रडतं याचा अर्थ मला त्याचा मोठेपणा नको आहे फक्त मी त्याच्यात काहीतरी त्यांच्या दुःखात मी सहभागी झालो पाहिजे तेव्हा लोक येतात तेव्हा त्यांचे प्रश्न सांगतात मग प्रश्न एखादी असतो काही जणांचं नुकसान झालेलं असतं काही जणांचे विवाह तुटलेला असतो काही जणांचा विवाह तुटण्याच्या मार्गावर असतो काही जणांचं लग्नच होत नाही काही जणांना आर्थिक अडचणीत एवढी येतात म्हणजे आयुष्यात जगण्यासाठी जो प्रश्न असतो काही जणांना आपण म्हणतो ना अन्नवस्त्र निवारा या सगळ्या तिन्ही गोष्टीचा कुठेतरी संदर्भ लागतो आणि लोक येतात आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर बऱ्याच वेळा दुःख होतं आणि परमेश्वर कृपेनी श्री स्वामी समर्थांनी सांगितलंय की शक्य सगळंच आहे माणसासाठी कारण माणसाच्या आयुष्यामध्ये जे काय घडतं त्यांच्या नाकर्तेपणामुळं आणि जे काय चांगलं घडतं त्यांच्या कर्तृत्वांमुळं तेव्हा ज्यावेळेस काय गोष्टी येतात आणि त्यावेळेस तो आनंद मिळतो मग त्यांना मी काही उपाय देतो उपाय दिल्यानंतर बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की हे असं असतं का मग कसं होतं अभ्यासानुसार अभ्यासानुसार तुम्हीही शिकलात तर तुम्हाला कळेल की नेमकं ह्याच्यामुळेच हे घडतं ह्याच्यामुळेच हे घडतं ह्याच्यामुळेच हे घडतं आणि शास्त्र आहे सायन्स आहे मग ज्यावेळेस त्यांचे प्रश्न सुटतात पहिले रडतात प्रश्न सुटल्यावर सुखावतात आणि जवळ तीसच टक्के पस्तीसच टक्के लोक येतात सांगण्यासाठी आणि बाबा गुरुजी तुमच्याकडे आम्ही आलो आम्हाला ते प्रश्न सुटला तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे वास्तूची रचना आम्ही अशी केली अशी रचना केली ती आड येणारा दोष काढला तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे परीक्षण आता मी दिवसभरात किंवा असं कमीत कमी मी सांगतो ना महिन्याला कमीत कमी तीस ते चाळीस बऱ्यापैकी घरं बघतो वेळेनुसार तीस ते चाळीस घरं बघतो त्या घरामध्ये नॉर्मली दोष असतात नॉर्मल नॉर्मल एवढे नॉर्मल दोष असतात ना मी बोलतो ना नेहमी की एक चीर पडली ना तरी माणसांना त्रास सुरू होतो एक कुठेही खेळा ठोकला तरी माणसांना त्रास होतो तुमच्या घराचा दरवाजा कसा आहे त्याचा त्रास होतो अगदी वास्तुपुरुषाला आपण त्रास दिला तर आपल्याला त्रास होणारच आणि जसं आपण सांगितलं की तुमच्याकडे पटकन एखादी व्यक्ती आलेली मोकळी होते कारण ती आपुलकीची भावना जी आहे ती तुमच्यामुळे त्यांच्यामध्ये निर्माण होते आणि मग अगदीच प्रश्न जे आहे ते सहज सुटतात खरं म्हणजे चर्चेकडे आपल्याला वळायचंच आहे मात्र त्याआधी आपण एक फोन घेऊयात निकिता जाधव आपल्याशी बोलतात कल्याणहून ताई बोला आपला प्रश्न विचारा 
नमस्ते मैडम नमस्कार ताई बोला मैडम मुझे मुली बदल विचार जन्म तारीख संगा तेरा अगस्त दोन हजार पांच रात्रि बारह रात्रि पाठ चा पांच अजून हाँ पांच अस्त है पहाटे पांच वस्ता हाँ नक्की जलमठीकान जलमठीकान उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रश्न का यह है तेरा अगस्त दोन हजार पांच तीसरा पत्रिका का मुझे तीसरा जब कस्ट का रियर आसर आने ते कलर वगैरह आने तलाय पार्ट हुआ है तो फार रहता है बर जेवा अपन करियर बदल विचार दाय तो तेंसे शिक्षण नेम का काय झलेला है तो दिन में भी लाये मैडम पंतीजा दो आया तो खूब प्रॉब्लम है तो सारका चेस में मोटा नंबर है काय प्रॉब्लम है नेम का नकीस नकीस खराब मुझे पत्री के वरुण तर तर सर सांगु शक्ति लस मतलब जहाँ वेला सर अपन पत्री के साथ विचार कर आता मैं चश्मा लाऊँ तो ही मैं चश्मा लाऊँ तो मुझे मलाक आई तेरी नॉर्मल आई तेरी तरह सासा हुआ क्या शिवाई नहीं बर जावेस एकादेचा पत्री के मधे एकादेचा पत्री के मधे बारहवां स्थान अने दूसरा स्थान कल बारहवां स्थान इन दूसरा स्थान यह साना मधे जर का चुकी चक्र बस लिया स्थिर याने डोला चत्रा सोत बरोबर है मैं जब मारा मालवट तो धाव वर्षे जाली धानी वर्षे मैं जब वो जो अत्ता नवी चाव चाव दा बरोबर मैं तेरा चाव दा वर्षे जाली चाव दा वर्षे जब मूली ला त्रास होतो है चार तो तुम्हारे मिसंगो का एक तर तेंचा तेंचा पत्री के मधे एक तर तेंचा पत्री के मधे अता जब टाइमिंग बरोबर आसिल है जब जर व्हाइट ग्राह बसती है सिर्फ क्यों व्हाइट ग्राह ची नजर आसिल तर बारे में की तरह सुहो तो पर कल अने दूसरा जर जन्मतत्स अतः पत्रिकेत का दिशत नहीं कल पत्रिकेत का दिशत नहीं है चार तर जन्मतत्स जर दक्षिण अने पश्चिम कोपरा जर दोषी आसिल तर तरह सुहो तो नक्कीर <laughs> पाता तेंसा करियर तुम्हाले में संग तो तुड़ राशि चाहिए थी हेंचा तो तुड़ राशि चाहिए नवी ताई मुलगी है ना करियर से आत्ता बाड़ोकल आवाज़ जी गरज नहीं वास्तविक बात तब माज़े एक मत है ठीक है तेरी विचार ऐसा प्रश्न क्या ला मैं थोड़ी क्या तेरे संग शक्त हो पूरी ला धावी हो दिया धावी धा� मैं संगतोंस पन तीचातस तुम्हाला दिसेल कि ये कुटले शत्रात जाएल कि जाएल क्या शत्रात जी नाव संगतो ये दा कदाचित में टाल तो आसार तो हो शक्तो पन टाल ना रना ही ते ने तुल तुल राशिला कुटले ही डिजाइन शास्त्र मजे बाइकन कनेक्टर क्यों पोर्शन कनेक्टर कुटले कपड़ा जा शास्त्र कपड़ा व्य नक्की खरा मुझे जैसा आता अपन संगत होता तो तंचा आधार आवंदल दो ऐंचा आधार आवंदल आनी है संगत उस तरह अपन कुंडली आनी वास्तु शास्त्र या दो घंटे आधारे खरा मुझे संगीत लत मतलब जहाँ वेला आधार पन त्याह सोबत तस आर्थिक संसर्ण त्याह सोबत तस कहीं अनकिन प्रॉब्लम मुझे नौकरी ना लगना नौकरी जाना तुम्हाला व्यादित कराए जाए, तुम चाहे डोनी डोले त्रासस दिया जाए, तुम चाहे अंगाला त्रासस दिया जाए, तुम्हाला आर्थिक आर्थनी दर्श टकाए जाए, तेरे देवानी अंतानत्स कर ले, आई कौन गया? पैसे जगरस कुनाल लापते मानसाला, जनावरा ना नहीं, मत तुम्हाला तुम्हाला क्यों कुटले एक्सवाइजर, � अनि तुम ही जरूर आता उदाहरण से टी उदाहरण तुम चा लगना जाला तुम्हाला दोन मूल जाली अन तुम्हें वास्तु दोष तुम्हाला लगला है तुम्हें आर्थिक आर्चनी दालत अन तुम चा मूल का ही उदय आर्थिक नगर चा आर्चनी देनर बरोबर है कि तो दोन मूल कारण है तो ज्यादा मूल कारा क्या ना तुम चा दोष 
मी ठामपणाने सांगतो लाईव्ह बोलतो ह्याचा अर्थ मी निसर्गिक अभ्यास करतो निसर्ग तुम्ही तुमच्यावरती कधीही कोपत नाही कधीही कोपत नाही कारण निसर्गामध्ये तुम्ही जगताना तुम्ही हजारे वेळा रोज जर आभार मानले ना आयुष्यातलं सगळे दिवस जर आभार मानण्यात गेले तरी तुम्हाला कमी नाही कारण तुम्हाला माणसाच्या जन्माला घातलंय तुम्ही निसर्गाला ठोस तुम्ही जे ठेस पोचतात त्यांना त्रास देतात दुसरी गोष्ट तुम्ही घर करताना तुमच्या सोयीनुसार करता नाही ती मला इथून बेडरूम मधून उठले ना बाजूलाच बाशरूम असावं बाजूला वॉशरूम असले की मला कसं जास्त चालायची गरज नाही अहो एवढा माणूस आळशी आहे रिमोट आहे ना रिमोट तरी उशाला घेऊन झोपतो मोबाईल उशाला घेऊन झोपतो आणि तुम्ही तुम्ही सांगा पहिली माणसं जगली हो आता शॉर्टकट आयुष्याचा विचार करा वास्तविक बघता किती कळकळीनं बोलतो मी शॉर्टकट हा जेव्हा आपण शब्द वापरलेला आहे सर शॉर्टकट असं बोलत असतानाच आपण आजकाल पाहतो की कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये देखील आता खूप छोट्या छोट्या जागांमध्ये देखील मोठ्या मोठ्या इमारती बांधायला सुरुवात झालेली आहे चार मजल्यांची इमारत बांधायला जर का परवानगी असेल तर त्या ठिकाणी आठ मजल्यांची इमारत बांधली जाते अनधिकृत बांधकाम केलं जातं परत ती वास्तूची रचना जी आहे ती वास्तुशास्त्राप्रमाणे नसतेच होणारच नाही कारण ती जागा कमी असते आणि असं असताना वास्तू रचना चुकीची असतानाही त्यावरती उपाय करून अनेकांना आपण संकटातून बाहेर काढलेला आहे अनेकांना दुःखाच्या डोंगरातून त्यांना पुढे प्रगतीकडे सरांनी नेलेला आहे ही नेम हा नेमका प्रवास जो आहे तो कसा असतो आणि हा कडतर प्रवास करत असताना सर त्यांच्यासोबत कसे असतात हा महत्वाचा मुद्दा आहे आणि खरं म्हणजे हा असाच अनुभव सांगतात आपल्याला मुंबईहून मेघना पाटील मेघनाताई बोला आपला फोन कनेक्ट झालेला आहे नमस्कार मॅडम हो ताई बोला गोंडीवरून मेघना पाटील बोलते मॅडम प्रथम मी गुरुजीचे मनापासून आभार मानते कारण बोला बोला गुरुजीकडे जाण्या अगोदर मला खूप त्रास होता मी आजारी पडायचे गुरुजींनी माझ्या समस्या समजून घेतल्या नक्कीच खरं म्हणजे नाही आपण आजारपणाबद्दल बोलत होतात तर आजारी असताना तुम्ही गुरुजींकडे गेलात आणि त्यानंतर किती दिवसांमध्ये फरक पडला आम्हाला एक दोन महिन्यामध्ये फरक पडला सविस्तर सांगा तुम्हाला काय सविस्तर बोला काय घाबरू नका गुरुजींनी माझ्या समस्या समजून घेतल्या मग त्यांनी मला उपाय सांगितले आम्ही उपायही केले मग आम्हाला हळूहळू फरक पडत गेलाय आज मी खूप आनंदी आहे नक्कीच खरं म्हणजे सर कसं होतं की ज्या वेळेला फोन कनेक्ट होतो त्यांचा आणि अनपेक्षितपणे हा फोन कनेक्ट झालेला असतो त्यावेळेला नेमकं काय बोलावं कसं बोलावं आणि भावनिक होणं हे साहजिकच आहे खरं म्हणजे असेच अनेक अनुभव आहेत प्रेक्षकांचे असे अनेक अनुभव सरांचे देखील आहेत वास्तू व्हिजिटला गेल्यानंतर तर या सगळ्याच गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्यात मात्र प्रेक्षक वेळ झालेली आहे तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा महाराष्ट्र कॉल ब्रेक नंतर महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते खरं म्हणजे ब्रेकवर जाण्यापूर्वी मेघना त्यांशी आपण बोललो होतो त्यांचा अनुभव त्यांनी थोडक्यात सांगितला होता मात्र त्यांचा तुमच्या सोबतचा अनुभव जो होता तो तुम्ही देखील आमच्या प्रेक्षकांना सांगा मी एक सांगू का मग म्हणून मगाशी तुम्हाला बोललो पण की हे सगळं आहे ना आपण दोष उत्पन्न करून घेतलेले आहेत आणि मी एवढं थोडक्यात तुम्हाला मी सांगू का सुईच्या टोकावरती आपण जर बोट ठेवलं आणि प्रेशर म्हणजे दाब दिला तर किती आतमध्ये घुसते ना ती आपल्याला कळतं सुईला कळत नाही ते पण सुईला स्वतः सु सुईला पण जीव आहे एवढं ध्यानात घ्या तिलाही माहिती आहे कळलं मग ते पाठच्या बाजूनं का घुसत नाही समोरूनच का घुसते तर तिला पण माहिती आहे की आपल्याला कुठं दार आहे त्यांच्या घरी गेल्यानंतर काय नाही त्यांच्या घरात ते त्यांचे वडील माझ्याकडे आले वडील अपसेट झाले होते आणि त्यांना माहीत नाही ते स्टेशनवर बसले स्टेशनवर बसले होते आणि ते बोलले काय आता मला जाऊ द्या आणि त्यांना काय कळलं माहीत नाही कांदेश्वरला आले आणि ते बोलले इथं वास्तुतज्ञ कुठं राहतात त्याने पत्ताही नव्हता मग ठीक आहे ते बोलले ठीक आहे तुम्हाला तिथं सोडतो त्या चौकात एकदा बघा तिथं त्याने विचारलं की असं असं आहे तिथं आले आल्यानंतर ते बोलले आणि शेवटी तुम्हाला एक सांगू का ते त्यातही बाई चोवीस वर्षाची ताई आहे दुसरी त्यांच्यापैकी एक दुसरी मला वाटतं सव्वीस अठ्ठावीस वर्षाची काहीतरी मुलगी आहे त्यांच्या घरात पाच सहा मला वाटतं तीन आणि दोन पाच लोक राहतात एवढे दुःखी होते हे बघा मी दुःख सॉल्व्ह केलेलं नाही मी कधी तुम्ही बघत असाल मी आशीर्वाद देणाऱ्यातला नाही मी कोणालाही आशीर्वाद देणार नाही पण निसर्गाला काय आड आलं होतं तर ते मी सॉल्व्ह केलं ती अडचण त्यांना समजून सांगितली आणि त्यांनी ती अडचण मनापासून समजून घेतली मी प्रत्येक वेळेला मी त्यांना सांगतो की मी त्यांना दाद दिली पाहिजे त्यांच्या विश्वासाची आणि त्यांच्या कर्तृत्वाची अगदी आणि त्या त्यांच्या कर्तृत्वामुळे ते छान झाल्या आज ती मुलगी आहे ना गुरुजींकडे जायचं बोललं तर पटकन पळत येते मला किती मोठा आनंद वाटतो की माझ्यामुळं आता समजा तुम्ही दादानं ता पाणी मागितलं पाणी प्यायलाच बरं वाटलं की तुम्ही नका आशीर्वाद देऊ आतले जे तुमचे स्नायू आहेत ना त्याने जे शांत होतात तेव्हा ते आशीर्वाद देतात त्यांना पोचले 
तसंच तो मला आशीर्वाद पोचतो बस तेवढ्यासाठीच मी काम करतो नक्कीच खरं म्हणजे सर तुम्ही जे काम करताय घराघरामध्ये महाराष्ट्र कॉलिंग या कार्यक्रमाअंतर्गत आपण जे काही ज्ञान जे मार्गदर्शन करताय हे खरंच अभिमानास्पद असं आहेच आणि अनेकांना याचा लाभ झालेला आहे कार्यक्रमामध्ये आपण एक फोन घेऊयात आपल्याला प्रवीण यांचा फोन आलेला आहे पुण्यातून बोला प्रवीणजी मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की माझी मुलगी आता यावर्षी दहावीला आहे आणि तिची जन्मतारीख आहे पंचवीस जानेवारी दोन हजार पाच वेळ एट फोर्टी नाईन सकाळी ओके तर जन्म ठिकाण सर सर जन्म ठिकाण पहिल्यांदा सांगा आणि त्यानंतर बोल मुंबई 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 बरं आता बोल हॅलो हा आता तुमचा प्रश्न तारीख आहे पंचवीस जानेवारी दोन हजार पाच लक्षात आलं तुमचा प्रश्न सांगा प्रश्न सांगा प्रश्न सांगा करिअर मध्ये आता कोणत्या कोणत्या निवडावं करिअर आता दहावीला गेली का दहावीची परीक्षा संपली आता दहावीला आहे मी सांगतो कर्क राशीची मुलगी आहे बरोबर कर्क राशीची मुलगी आहे कर्क राशीच्या माणसांनी ऐकून घ्या कर्क राशीच्या माणसांनी नेहमीच ती लोक एकदम हुशार असतात कर्क राशीच्या माणसांनी मेंदू जर चालवला ना तर बऱ्यापैकी पुढे जातात ना ते व्यावसायिक लोक होण्यासाठी हरकत नाही करेक राशीच्या माणसांनी पाण्या कनेक्टेड म्हणजे कुठलंही लिक्विड कनेक्टेड मग हॉटेल लाईन आली हॉटेल लाईन आली किंवा तुम्ही कोल्ड्रिंक्स लाईन आली किंवा कुठलाही म्हणजे तुम्ही हॉटेल लाईनमध्ये खाद्यपदार्थात सगळं येतं कळलं किंवा पाण्या जर व्यवसाय करायचा असेल तर अशा याच्यात जर नोकरी करायची असेल तर मग नोकरी नेव्ही आली नेव्हीचं सैन्य आलं कळलं मग पाण्यासंदर्भात मच्छीचं मार्केट आलं किंवा पाण्यासंदर्भात जे काही कामं मिळतात त्यांनी ते करावं अशा याच्यात त्यांना करिअर होत नक्कीच खरं म्हणजे सर अनेक ठिकाणी आपण गेलेला आहे अनेकांना आपण मार्गदर्शन केलेलं आहे असे वेगवेगळे अनुभव आपल्याही गाठीशी असतील एखादा अनुभव आमच्यासोबत शेअर कराल का मी काल ऑल महाराष्ट्रामध्ये एक तुम्हाला सांगतो थोडक्यात मी एवढं म्हणेन की ज्यावेळेस तुम्ही इंट्रोडक्शन करून देता त्यावेळेस जे इंट्रोडक्शन तुम्ही करून देता ना मी तसाच वागतो आणि काही लोक विचारा येतात तुम्ही एवढे स्पष्ट का बोलता स्पष्ट आहे बघा एक सांगतो तुम्हाला तुमच्या खिशात तुम्ही दादांचे पैसे एक रुपया चोरलाच नाही किंवा तुम्ही ते घेतलाच नाही किंवा नाहीच खिशात तुमच्या खिशातच पैसे नाही मी तुम्हाला किती दम दिला किंवा मी काय दम बोललो किंवा नाही तुम्ही पैसे काढा तुम्ही म्हणा नाही ना चेक करा आहे ते क्लिअर बोलाल कळलं का तसा मी आहे जे तुम्ही सांगता तसाच मी क्लिअर राहतो काल मी याला होतो बाहेर भुसावळला होतो भुसावळ एक परीक्षण केलं मी परीक्षण केल्यानंतर त्यांचा वायव्य कोपरा कट होता वायव्य कोपरा कट होता आणि ईशान्य कोपऱ्यामध्ये त्यांनी स्मशानाच्या जागेवर ते लॉज बांधलाही बापरे अक्षरशः त्या वर गेलो आणि वरून खाली आलो परत माझा असिस्टंट मला बोलला सर आपण दोन मिनिटासाठी वर जाऊन यायचं का कारण माझी बॅग वरतीच राहिली बाळा बोललो तू वरती जा मी वरती येणार नाही अक्षरशः मी खाली दोन तास बसून घालवले पण वरती गेलेलो नाही कारण चावी त्याच्याकडे नव्हती चावी त्या लॉज मालकाकडे होती मग सगळं झाल्यानंतर दोन तास बसलो होते आणि दोन तासानंतर कारण एवढी वास्तू निगेटिव्ह असते हे तुम्हाला कळलं पाहिजे आणि मला कळतं अगदी मला माहित आहे ना तिथं तुम्ही फक्त हिरव्या मिरच्या खाल खाव नाही खाणार कारण तिखट आहेत ना फक्त मसाला खाल खा लाल मिरचीचा नाही खाणार का त्यांनी भूक भागत नाही बरोबर त्रासदाय काय ते तुम्ही म्हणणार भूक लागली मी म्हणेन तुम्ही खाव बिंदास काय होते काय नाही मी सांगायला काय जाते मला पण जो त्रास होईल तो तुम्हाला होईल त्यामुळे मला एक कळकळीचं एवढं लोकांना सांगणं आहे हे बघा लोक कुणावरती विश्वास ठेवायचा त्यांच्या पुढे मोठा प्रश्न उभा आहे ते मला ज्ञात आहे लोकांपुढे एवढा मोठा प्रश्न असतो की नेमकं बाबा हे बोलतात म्हणजे कशावर ना मग हे असंच का बोलतात नेमकं हे धंद्याचा विषय असू शकतो का नेमकं हे आम्हाला फसवू शकतात का कुणीही कसंही बोलतो त्यामुळे मत नाही फक्त मी एवढा कळकळीने बोलतो की तुम्ही फक्त तुमची वास्तू चेक करा आणि पत्रिका चेक करा आणि सांगतो तसं ऐका ठोस मी सांगतो तुम्हीच तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असता मी फक्त माध्यम आहे डॉक्टर डॉक्टर औषध घरी बनवत नाही डॉक्टर गोळ्या घरी बनवत नाही फक्त त्याचं हॉस्पिटल असतं तुम्ही जाणार शरीर तुमचं औषध त्याचं इंजेक्शन मारलं तुम्ही बरे इंजेक्शन लोकांचं पैसा कमवतो इंजेक्शन कमवायला दोन रुपये पाच रुपये खर्च येतो त्याच्या डिग्रीचे पैसे आहेत गोळी कंपनीनं बनवली आहे हा सजेस्ट करतो बरा कोणी केलं डॉक्टरनी केलं मी म्हणतो डॉक्टरनी नाही केलं पण डॉक्टर माध्यम आहे त्याचंही तेवढंच आभार मानायला हरकत नाही कारण औषध त्यांनीच हे केलं तेवढं जर तुम्हाला माहीत असतं तर तुम्ही एका कधी तुम्ही कंपनीतून जाऊन गोळ्या आणल्या असत्या खरं म्हणजे ज्या वेळेला आपण संकटांवरती बोलतोय किंवा घरामध्ये काही ना काहीतरी वाईट गोष्टी चालू आहेत असं आपण बोलत असतो त्यावेळेला आजचा हा कार्यक्रम बघणारे आपले जे काही प्रेक्षक असतील त्यांच्या देखील मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाले असतील की हा माझ्या घरातही असं घडतंय हे वाईट गोष्टी चालू आहेत तर या प्रेक्षकांना जर का आपल्याला भेटायचं असेल किंवा आपल्याकडून वास्तू व्हिजिट करून घ्यायची असेल तर त्यासाठीची प्रोसेस काय माझं एक मत असं आहे की 
तुम्ही फक्त हे बघा प्रश्न आयुष्यात तुमचं विधी लिखित लिहिलंय बोलतात ना सटिवीने काय लिहिलेलं असतं लिहून ठेवलेलं आहे फक्त तुम्ही वाचून घ्या आणि ऐकून घ्या तुम्ही नवी मुंबईला आपलं ऑफिस आहे मी शक्यतो जास्त नवी मुंबईला असतो थोडी धावपळ होती पण मुंबईला नवी मुंबईला बसतो मी खाली दिलेले नंबर आहेत बघा त्यांच्याकडे नंबर अपॉइंटमेंट घेऊन त्यांनी भेटावं एकदा भेटून गेल्यानंतर रिझल्ट शंभर टक्के त्यांना मिळणार आणि त्यांनी परत साम वाहिनीवरती त्यांनी स्वतःचा अनुभव सांगणार त्यात मी इथं शुअरिटी देतो खात्री असेल माझी सांगणारच ते का सांगतील की त्यांना माहिती आहे माहिती होईल की बाबा सामवरती जो माणूस बसतोय तो योग्यच आहे हा तर हे माझं मत आहे लोकांनी फक्त एवढंच की माझी कळकळीची त्यांना विनंती त्यांच्यासाठी करतोय माझ्यासाठी नाही मी त्यांच्यासाठी विनंती का करतो तुम्ही एकदा ऐकून घ्या जानकार वाचतो त्यांच्याकडून ऐकून घ्या त्यांच्याकडे जात मी नेहमी बोलतो की ओपिनियन काय करा सेकंड ओपिनियन तुम्ही घ्यावंच बरोबर आणि एक केल्यानंतर तुमच्या प्रश्न सुटणारच ती माझं मत आहे सेकंड ओपिनियन जेव्हा आपण घेत असतो त्यावेळेला ते ओपिनियन दिल्यानंतर ते उपाय सांगितल्यानंतर त्यामध्ये सातत्य राखणं देखील गोळ्या खाल्याशिवाय बरं नाही होणार अगदी आणि जात आता आपल्या या प्रेक्षकांना नेमकं काय सल्ला द्यायला एवढंच मी म्हणेन जाता जाता मी एवढंच म्हणेन काय कारणास्तव मी महिनाभर नाही येऊ शकलो काय कारणास्तव वैयक्तिक कारणास्तव फक्त माझं एकच मत आहे लोकांना व्यक्ती एवढंच सांगेन दोन पैसे याय जायला किंवा काही खर्च येतो उपायला तुमच्याच घरातले साधे उपाय असतात फक्त एवढंच म्हणेन मी तुम्ही यायचं सांगायचं अडचण सांगायची उपाय मनापासून करायचे पुन्हा पुढच्या वेळेस मी येतोय तीन तारखेला तीन तारखेला मी येतोय ठोस तुमचे प्रश्न फक्त आमच्या खालच्या नंबरवर सांगा आणि तुम्हाला अनुभवाचा कॉल तुम्ही करा तुम्ही अनुभव शेअर कराल त्यात शंका नाही कारण शुअरिटी माझी आहे मी निसर्गिक अभ्यास करतो मी कुणाची कॉपी करत नाही निसर्गाची कॉपी करायला मला अधिकार आहे कारण निसर्गाने मलाच स्वतःच्या कुशीत घेतलं आहे त्यामुळे मी एवढं म्हणेन आपले प्रश्न सुटले पाहिजे हे मनात घेऊन या आणि सांगितलेले प्रश्न मनापासून करा उत्तर मनापासून करा आणि तुम्हाला प्रश्न सुटणार तेवढी शुअरिटी माझी अगदी खरं म्हणजे आयुष्यातल्या अडचणी करिअरमधल्या अडचणी ज्या आहेत त्या दूर करण्यासाठीच खरं म्हणजे सरांचं एक सेमिनार जे आहे ते दादरमध्ये असणार आहे सतरा नोव्हेंबरला हे सेमिनार असणार आहे अकरा ते एक या वेळेमध्ये हे सेमिनार असणार आहे बरं यासाठीची फी अगदी कमी आहे शंभर रुपये एवढीच फी आहे ती फी का ठेवली मॅडम माहिती आहे फी का ठेवली आता तुम्हाला मी सांगतो नेहमी मला तुम्ही सांगता की बाबा हे लोकांचे अनुभव तुम्हाला येतात आता फी मी का ठेवली शंभर रुपये नाम मात्र म्हणजे कळलं पाहिजे किती लोक येतात आणि दादरला ठेवलं ह्याच्यासाठी की सेंटर आहे लोकांनी बर तिथं तुम्ही प्रश्न विचारले रुपये घेणार नाही तिथं उपाय सांगितले रुपये घेणार नाही तुम्ही काय जण म्हणतील आम्ही तिथं यायचं मग आमच्याकडे पैसे घेतील काय नाही घ्यायचं नामात्र शंभर रुपये फी ती फी तुमच्यासाठीच आहे तिथं चार नाश्ता पण तुम्हाला देणार आहोत आम्ही ती ती फी तुम्हालाच खर्च होणार आहे फक्त तुम्ही यायचं मनापासून सगळे प्रश्न ना जनरल प्रश्नाची उत्तर मी तिथं देईन दोन ते अडीच तास मी असेल आणि त्यानंतर तुम्ही तिथून गेल्यानंतर तुम्हाला लगेच अनुभव कळेल की दादरला भेटलो तर एवढं सुख आहे जर घरी घेऊन आलो तर किती सुख असेल त्यांच्या ऑफिसला भेटलो तर किती सुख असेल तर माझी तिथं विनंती एवढीच असेल की तिथं तुम्ही फ्री आहे तुम्ही या तिथं मी विनंती करतो फ्री आहे म्हणून तुम्ही या भेटा आणि लवकरात लवकर तुम्ही हे करा कारण तारीख त्या काही तारीख आहे सतरा नोव्हेंबर आणि पत्ता आहे शारदाश्रम हायस्कूल भवानी शंकर रोड दादर पश्चिम तर तुम्ही देखील तिथे जाऊ शकता भेट देऊ शकता सर आज आपण इथे आला इतकं छान प्रेक्षकांना मार्गदर्शन केलं त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद सर्वांचा धन्यवाद तुमचा आभार नक्कीच महाराष्ट्र कॉलिंगमध्ये आज वेळ झालेली आहे इथे सामन्याची पुन्हा भेटणार आहोत आज मात्र आपल्या सर्वांची इथेच रजा घेते नमस्कार